Hola a todos, hoy vamos a ver cómo podemos crear música para videojuegos en estilo 16 bit. Con este estilo vamos a recrear el estilo de música de las consolas retro de 16 bit, por ejemplo la Super Nintendo, la Mega Drive, la TurboGrafx 16, etcétera, etcétera. Es un estilo de música muy interesante, por ejemplo se usó este estilo en la música del videojuego tan conocido llamado Undertale. Para recrear este estilo de música voy a usar algunos soundfonts gratuitos que podemos encontrar por internet. Muy astuto, ¿eh? Por ejemplo, en el sitio de William Cage podemos encontrar una sección de soundfonts con un montón de soundfonts de la Super Nintendo. Para usar alguno de estos soundfonts tenemos que descargarlo y luego cargarlo en un reproductor de soundfonts. Yo tengo por acá ya cargado el soundfont del Chrono Trigger en el plugin llamado Juicy SF que vimos en el video de cómo usar soundfonts. Este soundfont tiene unos sonidos que me parecen súper interesantes. Tenemos varios pianos. También una marimba. Algunos bajos. También instrumentos de orquesta, por ejemplo un arpa. Algunas cuerdas. Un coro. Y más. Si el sonido que elegimos del soundfond es muy seco, como por ejemplo este de acá. Entonces podemos agregarle un poco de release en la envolvente acá a la derecha. Para que suene un poco más natural. Aunque esto depende del sonido y del soundfond, ya que algunos ya suenan con más release. Además del sitio de William Cage, también hay otro sitio que tiene un montón de soundfonds gratuitos para descargar. Este sitio es el de Musical Artifacts y podemos encontrar un montón de soundfonds. Acá tenemos un soundfond que me parece muy interesante. Es un soundfond que soporta General MIDI con sonidos de otros soundfonds de la Super Nintendo. Además de estos soundfonds de la Super Nintendo, en Musical Artifacts también podemos encontrar soundfonds de la Mega Drive que también me parecen súper interesantes. Enterado. Bien, hagamos un poco de música. Voy a empezar grabando un loop de cuatro compases con un sonido debajo del soundfond del Chrono Trigger. Voy a usar este. Antes de grabar voy a activar la cuantización en los ajustes de la pista. Así se cuantiza todas las notas que grabo. Que esto es algo importante para el sonido de este estilo. También voy a activar el metrónomo. ¡Ya cómete la maldita naranja! Y ahora sí, grabemos. Listo, ahí ya tenemos un bajo para empezar. Antes de seguir con el video, quería invitarlos a que se suscriban al canal. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún video. Perfecto, sí señor. Y si ya estás suscrito y querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas, por ejemplo pueden participar de encuestas exclusivas solo para suscriptores. Sigamos haciendo música. Voy a lupear un par de veces más este bajo, así tenemos algunas vueltas más. Y ahora voy a duplicar esta pista para agregar un ritmo de batería básico con un bombo y una caja primero. Entonces voy a buscar un bombo, ahí va. Y ahora voy a agregar un compás para hacer un ritmo bien básico. Ahí va. Y ahora lupeo este ritmo, a ver cómo suena. Listo, ahí tenemos el bombo. Ahora voy a duplicar esta pista, así también agrego una caja, selecciono el sonido y voy a mover esto a los golpes 2 y 4. Ahí va, escuchemos. Y voy a mover esto a la segunda vuelta, así no empieza directamente, así empieza solamente el bombo al principio. Ahí 
va tomando forma esto. Voy a agregar un pequeño fill antes de que empiece la caja. Algo sencillo. Ahí va. Llevamos. Ahí me gusta más. Para que el sonido de la caja suene un poco más interesante, podríamos agregar un poco de reverb o un efecto de eco como se usaba en la Super Nintendo. ¡Qué trucazo, ¿no? Voy a agregar una pista desde un template que tengo, en donde ya se tiene al tal Dub 2 para simular el efecto de eco de la Super Nintendo. Y ahora voy a rotear la pista de la caja hacia este delay. Escuchemos cómo suena. Y escuchemos también con los otros instrumentos. Ahí me gusta más. También voy a agregar un hi-hat, así vamos completando este ritmo de batería. Cambio el sonido a un hi-hat cerrado. Y voy a llenar un poquito más esto. Algo así. A ver, escuchemos. Voy a agregar también un hi-hat abierto. Así tenemos más variedad. Y voy a hacerlo solamente al final de acá. Primero voy a quitar estos dos golpes. Y ahora voy a agregar unas semicorcheas acá. A ver cómo suena. Eso, ahí me gusta más. Y ahora voy a agregar algo para ir rellenando la base. Voy a usar unas cuerdas. Acá están las cuerdas. Y voy a crear un loop de cuatro compases también. Y grabemos. Ahí tenemos las cuerdas. Voy a acomodar un poquito esto de acá. Ahí va. Y ahora que ya tengo la base, me faltaría agregar una melodía. Primero voy a lopear estas cuerdas. Y ahora voy a duplicar esta pista. Así hacemos una melodía. Y voy a usar una guitarra eléctrica. Ahí va. Creo unos 8 compases. Y ahora grabemos la guitarra. tenemos la melodía, voy a acomodar un poco estas notas igual, tiro esto, ahí va, escuchemos ahora sin el metrónomo, listo, y ahora escuchemos todo esto completo. A tener en cuenta cuando estamos haciendo música en este estilo es que por ejemplo la Super Nintendo tiene un límite de 8 canales. Esto quiere decir que hay un máximo de 8 sonidos sonando al mismo tiempo. Usualmente el bombo y la caja ocupan un canal y el hi-hat ocupa otro canal. Esto nos deja 6 canales para el resto de los instrumentos. Oye, oye despacio cerebrito. El bajo acá ocupa un canal y la melodía otro canal. Y estas cuerdas están ocupando tres canales, ya que tenemos acordes de tres notas. Entonces en este proyecto tenemos un máximo de siete canales, así que podría sonar sin problemas en la Super Nintendo. Entendido. Otra cosa que me parece que hay que tener en cuenta es que la frecuencia de reproducción de la Super Nintendo y también de la Mega Drive tiene un máximo de 32 kHz. Entonces para simular esta frecuencia de reproducción podríamos usar por ejemplo un plugin gratuito 
de Tone Boosters llamado Time Machine. Agrego este plugin en la pista master y voy a seleccionar un preset que ya tengo guardado con esta frecuencia de reproducción. Escuchemos ahora este proyecto como suena con este plugin. Bien, no sé ustedes, para mí este estilo me da un montón de nostalgia. Hace muchísimos años yo tenía una Super Nintendo y me encantaba el estilo de música de sus juegos. Déjame en los comentarios si también tenías una consola de este estilo y cuál era el juego que más te gustaba su música. Mi banda sonora favorita de este estilo es la del Chrono Trigger, que también me parece un juegazo. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Y también a quienes ayudan con un me gusta, un comentario o comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima.